আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব সিরাজউদ্দোল্লা নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য নিয়ে তো আমরা আশা করছি আপনারা পূর্বে ভিডিওগুলো দেখেছেন তো এবার আমরা এখানে আমরা দেখব যে কলকাতা যখন ফোর্টুলিয়াম দুর্গে তারা পরাজিত হয় তখন তারা কলকাতার ভাগীরথী নদীর তীরে একটা জাহাজের মধ্যে আশ্রয় নেয় একটা এলাকায় আশ্রয় নেয় সে এলাকায় নিয়ে তাদের মধ্যে যে বা ইংরেজদের মধ্যে যে হতাশাগুলো কাজ করতেছিল সেগুলো এখানে তুলে ধরা হবে তো আমরা এই অঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কোনগুলো সেগুলো আমরা আগে দেখে নিই সিরাজউদ্দোল্লা নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ইংরেজরা যখন ফোর্টুলিয়াম দুর্গটি হারায় তখন তারা কলকাতার ভাগীরথী নদীর নদীর তীরে ফোর্টুলিয়াম জাহাজে একটা মন্ত্রণা সভা করে এই মন্ত্রণার সভায় তাদের হতাশার কথাগুলো তুলে ধরে দেখুন এখানে আমরা বলে রেখেছি ফোর্টুইলিয়াম দুর্গে সিরাজের কাছে পতনের পরে ইংরেজদের মধ্যে হতাশা হতাশা দেখা দেয় পরস্পর ভাগ বাটো আরা ও দুঃসময়ের জন্য একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে এমনকি ইংরেজ মহিলারাও নেতৃস্থানীয় ইংরেজদের দোষারোপ করে এই হচ্ছে কারণ যুদ্ধে হারার পর তাদের মধ্যে এই হতাশা দেখা দেয় এখন এখানে কোন কোন অবজেক্টিভগুলো ইম্পর্টেন্ট রজার ড্রেক যিনি আপনারা একটু আগে দেখেছেন তিনি হচ্ছে প্রথম অঙ্কে আপনারা দেখে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখেছেন যিনি ফোর্টুলিয়াম দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে আসে নবাবকে উদ্ধত বাসের চিঠি দেয় নবাব যখন কৃষ্ণবল্লভকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কথা বলে তখন উদ্ধত বাসের চিঠি দেয় নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দেয় তো আপনাদেরকে বলতেছে আপনারা কিন্তু প্রথম টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে কিলপ্যাট্রিক ও মার্টিন কোম্পানির সতেরো টাকার কর্ম সত্তর টাকার কর্ম এই কিলপ্যাট্রিক নামটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ পলাশির যুদ্ধে কিন্তু যখন সবাই ফিরে যায় মীর জাফরের প্ররোচনায় তখন কিলপ্যাট্রিক কিন্তু আমাদের অসহায়ত্ব সুযোগ নিয়ে কিন্তু আক্রমণ করে কিলপ্যাট্রিক ও মার্টিন কোম্পানির সত্তর টাকার কর্মচারী কিন্তু অথচ তাদের ব্যাংক ব্যালেন্স বিশ হাজার টাকার কম নয় যখন কিলপ্যাট্রিক রজার ড্রেকদেরকে রজার ড্রেককে দোষারোপ করতে থাকে যে আপনারা ঘুষ কর তখন রজার ড্রেক এই কথাটা বলে উমির চাঁদের অনুমতি পেলে কলকাতার পাশে জঙ্গল কেটে ইংরেজরা হাট বাজার বসিয়ে দেবে এটা ওয়ার্ডস যখন ফিরে আসে তখন এই সংবাদটা দেয় সে উমির চাঁদ মানিক চাঁদকে রাজি করাতে পেরেছে তো ফিরে আসলেই কিন্তু উমির চাঁদ যদি আমাদেরকে গ্রিন সিগন্যাল দেয় তাহলে কিন্তু কলকাতার পাশে জঙ্গল কেটে আমরা হাট বাজার বসিয়ে দেব ইংরেজদের মতে দশ হাত পূরণ করতে সমস্যা নেই উমির চাঁদ যখন সতেরো হাজার টাকা পায় তখন ইংরেজরা এই কথা বলে যে দশ হাতে দশ হাজার টাকা সবাইকে টাকা দিতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হলো যদি তারা নিজেদের মধ্যে বাঘ বখরা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে ইংরেজদের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না এটাই বলতেছে দশ হাত পূরণ করতে সমস্যা নেই সমস্যা হলো নিজেদের মধ্যে বখরা নিয়ে বিরোধ হলে তো আপনারা ক্লাসগুলো দেখুন সতেরোশো ছাপ্পান্ন সালের তেসরা জুলাই স্থান কলকাতার ভাগীরথী নদীতে ফোর্টুলিয়াম জাহাজ দেখুন কি বলতেছে কলকাতা থেকে তারা খেয়ে গভর্নর ড্রেক কিলপেট্রিক সবাই এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে ড্রেক এই তো কিলপ্যাট্রিক ফিরে এসেছেন মাদ্রাস থেকে কোথা থেকে মাদ্রাস থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্টিভ আসলে ফিরে আসে নাই এটা একটা আশা ভরসা দিচ্ছে এই যে আসলো আসলো ওর কাছে শুনো প্রয়োজনীয় সাহায্য হ্যারি নামে এই তো এসে পড়লো বলে এই তো বলতে চাচ্ছেন সে সাহায্য এসে পৌঁছাবার আগে আমাদের দফা শেষ হবে মিস্টার ড্রেক মার্টিন কিলপেট্রিক সাহেবের সুখবর নিয়ে আসাটা আপাতত আমাদের কাছে মোটেই সুখবর নয় তিনি মাত্র আড়াইশো সৈন্য নিয়ে হাজির হয়েছেন অথচ নবাবের রয়েছে হাজার হাজার সৈন্য আর কিলপেট্রিকের মাত্র আড়াইশো সৈন্য এই ভরসায় একটা দাঙ্গাও করা যাবে না যুদ্ধ করে কলকাতা যত দূরের কথা ড্রেক তবুও তো লোকবল কিছুটা বাড়লো লোকবল বাড়ুক আর না বাড়ুক আমাদের অংশীদার বাড়লো তা ঠিক মানে উপকার কিছু হোক আর না হোক সেটা পরের বিষয় তবে আমাদের যে খাবারের ভাগ বেড়ে গেছে এটা নিয়ে পুরো নিশ্চিত এটা খাবারের ভাগ বেড়ে গেছে আহার যে কোনো রকমের জোগাড় হবেই আচ্ছা মার্টিন কি করে হবে তাই বলুন না মিস্টার ড্রেক আমরা আপনাদের ভবিষ্যৎ আমাদের ভবিষ্যৎটাই তো জানতে চেয়েছি এ পর্যন্ত দুবেলা আহারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে ধারে কাছে কোনো হাট বাজার নেই নবাবের হুকুমে প্রকাশ্যে কেউ কোনো জিনিস আমাদের কাছে বেঁচেও না চার গুণ দাম দিয়ে কতদিন গোপনে সদাপাতি কিনতে হয় এই অবস্থা কতদিন চলবে সেটা আমার জানা দরকার মানে এই যে দূর অবস্থা কলকাতা অভিযানের পর সিরাজের আক্রমণের ফলে আমরা যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এটা কতদিন চলবে আর এই যে আমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি সেটার দায়ভার কিন্তু এই আপনারাই আপনারা কেন নবাব উস্কারে দিতে গেলেন কিলপ্যাট্রিক এত অল্পে অধৈর্য হলে চলবে কেন হ্যারি ধৈর্য আমরা কিসের আশা করব সেটাও তো জানা দরকার ড্রেক যা হয়েছে তা নিয়ে বিবাদ করে কোনো লাভ নেই দোষ কারো একার নয় 
মার্টিন যারা এ পর্যন্ত হুকুম দেওয়ার মালিক তাদের দোষে আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত মানে উচ্চ পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় লোকের কারণে কিন্তু প্রজারা কি করে বিপদে পড়ে ওটাই বলতেছে যে তাদের দোষে আমরা কলকাতা থেকে বিতাড়িত বিশেষ করে আপনার হটকারিতা মানে গভর্নর ড্রেককে বলতেছে আপনার হটকারিতাই এর জন্য আমাদের দুর্ভোগ আমার হটকারিতা তা নয় তো কি অমন উদ্ধত ভাষায় নবাবকে চিঠি দেওয়ার প্রয়োজন কি ছিল সিরাজুদ্দোল্লা কৃষ্ণবল্লভকে চাওয়ায় মানে যে একটা চিঠি পাঠায় যে কৃষ্ণবল্লভকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও তখন এই গভর্নর ড্রে খুব উদ্ধত ভাষায় খুব বেয়াদবিমূলকভাবে একটা চিঠি পাঠায় তো সেটাই বলতেছেন এরকম দরকারই বাকি আপনারা আরেকটা জিনিস পাবেন আমাদের এই টিউটোরিয়ালে যে নিচের ডিসক্রিপশনে থাকবে যে সিরাজ পতনের প্রকৃত কারণ এটা একটু দেখে নেবেন এখানে মধ্যে কিন্তু বিস্তারিত আছে যে চিঠির ভাষায় কি ছিল কি লেখা ছিল যেহেতু একটা ঐতিহাসিক নাটক এটাই এই জন্য ইতিহাসটা জেনে নেওয়াটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ অমান্য করে তাছাড়া নবাবের আদেশ অমান্য করে কৃষ্ণ বল্ল কাস্ত্রয় দেবারই বা কি কারণ সব ব্যাপারে সকলের মাথা গলানো সাজনা হ্যারি ও মার্টিনকে বলতেছে তোমরা হচ্ছ ব্যবসায়ী তোমরা কোম্পানির কর্মচারী তোমরা কেন নেতৃস্থানীয় লোকদের কথায় নাক গলাবে আদার ব্যাপারে যা যা খবর কেন তা তো বটেই কৃষ্ণ বল্লভের কাছ থেকে কি পরিমাণ টাকা উৎকোচ নেবেন মিস্টার ড্রেক তা নিয়ে আমরা মাথা মাথা ঘামাব কেন নবাব মানে গভর্নর ড্রেক বলতেছে যে এই যে জিনিসগুলো মানে কেন কৃষ্ণ বল্লভকে আশ্রয় দিচ্ছি কেন সিরাজের বিরুদ্ধে চিঠি লিখছি এগুলো তোমাদের আলোচনার বিষয় না তো এখানে টিটকারি করে বলতেছে এগুলো আলো আমাদের আলোচনার বিষয় হবে কেন কারণ আপনি কত টাকা ঘুষটি মেন সেখানে তো আর আমরা ভাগ পাব না কিন্তু এইটা বলতে তো আমাদের কোনো বাধা নেই ঘুষের অঙ্ক বড় বেশি মোটা হওয়ার ফলে নবাবের ধমকানি সত্য কৃষ্ণ বল্লভকে ত্যাগ করতে পারেনি মিস্টার ড্রেক আমার রিপোর্ট আমি কাউন্সিলের কাছে দাখল করেছি যে তোমাদের যে অভিযোগের কথাগুলো বলতেছ সেগুলো আমি উচ্চ পদস্থ লোক মানে ইয়ার কাছে জানিয়েছি সবার নিকট জানিয়েছি মানে ব্রিটেন পাঠিয়েছি রিপোর্টের কথা রেখে দিন তাতে আর যাই হোক সত্যি কথা বলা হয়নি এই যে বিভিন্ন সময় আমাদের এখানে তদন্ত কমিশন গঠিত হয় তো ওইখানে দেখা যায় যে যে বাস্তব ঘটনা কি আর তদন্ত কি বহুত পার্থক্য থাকে টেবিলের উপরে এক বান্ডিল কাগজ দেখিয়ে ওই তো রিপোর্ট তৈরি করেছেন যে কলকাতা ডুবিয়ে দিয়ে এসেছেন তার ওর ভিতর এক বর্ণ সত্যি কথা খুঁজে পাওয়া যাবে না কলকাতার দুর্গ অ্যাটাক হওয়ার কারণ কি আপনি তো একটা রিপোর্ট লিখেছেন তো সেখানে কি দিছেন যে তথ্যগুলো এনেছেন একটাও সঠিক কথা না সব ভুল কথা তোমাদের দুজনের ব্যাংক ব্যালেন্স বিশ হাজারের কম নয় অথচ তোমরা কোম্পানি সত্তর টাকা বেতনের কর্মচারী চিন্তা করেন বেতন পায় মাত্র সত্তর টাকা অথচ তারা তাদের ব্যাংকে আছে বিশ হাজার টাকা ড্রেক আচ্ছা হ্যারি ব্যক্তিগত উপার্জনের ছাড়পত্র কোম্পানির সকলকে দিয়েছে সবাই উপার্জন করেছে আমরাও করেছি কিন্তু আমরা ঘুষ খাইনি আচ্ছা এখানে একটা বিষয় বোঝা উচিত ব্যক্তিগত উপার্জন আর কোম্পানির উপার্জন মানে কি ফরুকসিয়া একটা ঘোষণা দেয় পরবর্তীতে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিজনেস করলে তাকে কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না তার মানে দেখুন এই বিজনেস করলে যে টাকা দিতে হবে না ট্যাক্স দিতে হবে না এটা ছিল মাত্র শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষেত্রে কিন্তু ওরা কি করলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই সুবিধাটা তারা প্রত্যেকেই লেখা ছিল হচ্ছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এক্ষেত্রে ছাড় পাবে আর ওরা এটাকে বানালো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এর থেকে ছাড় পাবে ফর এক্সাম্পল আমি যেমন বললাম যে বেক্সিমকো একটা কোম্পানি তো সরকার মনে করেন বলল যে বেক্সিমকো কোম্পানি ট্যাক্স না দিলেও চলবে তাহলে এই সুযোগটা কেবল কাদের জন্য বেক্সিমকো কোম্পানির জন্য বেক্সিমকো কোম্পানির কর্মচারীর জন্য না এখন কি করলো বেক্সিমকো কোম্পানি ফর এক্সাম্পল এই যে আমি এটা বোঝানোর জন্য বলতেছি বেক্সিমকো কোম্পানির কর্মচারীরা কি করলো তাদের নিজেদের যত বিজনেস আছে কথার কথা আমি বেক্সিমকোতে চাকরি করি আমার নিজের একটা বিজনেস আছে তো তাদের নিজেদের যে বিজনেস আছে সেটার ক্ষেত্রে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দিলো কেন যখন সরকার চাচ্ছে কি বলতেছে যে হ্যাঁ বেক্সিমকো মানে বেক্সিমকো কোম্পানি ট্যাক্স দিতে হবে না আর ওরা কি বানায় নিল বেক্সিমকো কোম্পানির কর্মচারীদের ট্যাক্স দিতে হবে না যার ফলে দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছিল তো এইটাই ফরুখসিয়ার ঘোষণা দিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে কোনো খাজনা দিতে হবে না কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বানিয়ে দিল কি যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের কোনো খাজনা দিতে হবে না দুটা নিশ্চয়ই পার্থক্য বুঝেছেন আচ্ছা এবার দেখেন ড্রেক বলতেছে আমিও ঘুষ খাই না আরে কি বলে মাটির কেউ সাথে ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুষ কথার অর্থই বদলে গেছে আপনার কাছে কথা কথা ইন্ডিয়ান নায়িকারা যদি মনে করেন পর্দা নিয়ে হওয়াজ করে তাহলে বিষয়টা এমন হবে না হ্যাঁ তাহলে দেখুন হ্যারি ফোর্ট উইলিয়াম 
আচ্ছা ফোর্টিন নাম কি ড্রেক বলতেছে দেখুন ইংরেজদের আধিপত্য আচ্ছা ড্রেক বলতেছে তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছো বলে যেও না এখনো ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃত্ব আমার হাতে আরে আজিত তো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ কই চলে গেছে আপনার এই নবাবের হাতে চলে গেছে এই একটা জাহাজ আছে এখন সে এখানে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে মানে ঢাল নাই তরবাড়ি নাই নিধিরাম সর্দার যে এমনটা কথা আছে বিষয়টা এমন ফোর্ট উইলিয়াম আসতেছে ড্রেক ইংরেজদের আধিপত্য অত সহজেই মুছে যাবে নাকি এই জাহাজটা এখন আমাদের কলকাতার দুর্গ কেন কারণ আর কিছুই নেই আর এখান থেকে তারা ষড়যন্ত্রটা করবে আর দুর্গ শাসনের ক্ষমতা এখন আমার অধিকারে বিপদের সময় সকলে একযোগে কাজ করার জন্য মন্ত্রণা সভায় ডেকেছিলাম মন্ত্রণা সভা মানে পরামর্শ সভা কিন্তু দেখছি তোমরা এই মর্যাদার উপযুক্ত নয় মার্টিন বড়াই করে কোনো লাভ হবে না মিস্টার ড্রেক আমরা আপনার কর্তৃত্ব মানবো না তাদের চেইন অফ কমান্ড ভেঙে গেছে কেন ভেঙে গেছে কারণ যেহেতু নেতা হেরে গেছে এই জন্য তার কর্তৃত্ব এখন মানা হচ্ছে না ড্রেক এত বড় স্পর্ধা উইঞ্চ তোমার কথা ফিরিয়ে নাও What you have said, maaf chao, ditiyo kotha na bole, nothing short of an unconditional apology will save you. Je kono dharaner, aapnar condition, ba kono dharaner maaf chao aata, tumha ke ee aamara shasti dheke mukti dite barbe na. Maaf chao, taana hole ee mukti tumha dheke koyat karar hukum dhe dhe dhe. Aare aaji, oor jahazer mothe, oor koro kormo chari nai, noon aante nise panta pura hai, tini ekhane shak koyat karar hukum dhe chen. Mani bishara ki. এবার দেখেন জনৈক ইংরেজ মহিলা দড়ির উপর একটা ছেঁড়া গাউন মেলাতে আসছিলেন মেলতে আসছিলেন তিনি হঠাৎ ড্রেকের কথা রুখে উঠলেন এবং ছুটে গেলেন বৎসারত মানে বিতর্করত পুরুষদের কাছে ইংরেজ মহিলা তবু যদি মেয়েদের নৌকায় করে কলকাতা থেকে না পালাতেন তা না হলে এই দম্ব সহ্য করা যেত যে আপনি যে এখানে আপনার কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন আপনি তো পালায় আসছেন মেয়েদের নৌকা করে আর যুদ্ধের মধ্যে নিয়ম ছিল নারী ও শিশুদের উপর অ্যাটাক করা যাবে না তো এখানে যে আপনি কর্তৃত্ব ফলাচ্ছেন আপনি তো আসছেন পালায় কিসের কর্তৃত্ব দেখান এ টিটকারি করে কথাটা বলতেছেন মেয়েদের নৌকা করে না পালাতেন তাহলে এই দম্ব সহ্য করা যেত रोजे सुनसी झगड़ा एदि के दिन पर दिन एक बेला खे प्राय ना खे अहर एक कपड़ पड़े मान रिन एक कपड़ पड़े पड़े मानुषे मनुष्य गुछे जावर जोड़ बाट यू सी मैं एक वेट करें इंग्रेज मिला आई डो नट सी एलोन एक देखते ना यू कैन अल्सो सी एवरी नाइट अपनी देखते हैं प्रतिदिन एक प्रस्थ जामा कपड़ सम्बल ছেলে বুড়ো সকলেই তা খুলে রাত্রে ঘুমোতে হয় কোনো আড়াল নেই আব্রু নেই অ্যানিবডি ক্যান সি দ্যাট পিটিএবল অ্যানামোটি এক্সিবিশন এইরকম শোচনীয় পরিস্থিতি আর কেউ দেখবি তো অ্যানিবডি কেউ এমন কখনো দেখেছেন এর চেয়ে বেশি আর কি দেখতে চান সবাই ড্রেকের উপর দায়িত্ব দিচ্ছে কারণ তার জন্য এই ঘটনা ঘটছে সৈনিক মিস্টার হলওয়েল মিস্টার ওয়ার্ডস মানে সৈনিক এসে খবর দিল যে হলওয়েল ও মিস্টার ওয়ার্ডস ফিরে এসেছেন যাদের কি ইংরেজ মুর্শিদাবাদে নিয়ে গিয়েছিল ইয়া নবাব মুর্শিদাবাদে নিয়ে গেছিল মুর্শিদাবাদে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিছে গড গ্রেসিয়াস মানে আমরা যেমন শুনে আল্লাহ তোমাদের ভালো করুক গুড মর্নিং টু ইউ সকলের সাথে কর্মর্দন ওয়ার্ডস কোনো কথা না বলে সকলের সঙ্গে কর্মর্দন করলো মহিলা একটু ইতস্তত করে অন্যদিকে চলে গেলেন ড্রেক বলো খবর বলো হলে উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছে যে কোনো সুখবর শোনাও কথা কথা বাংলাদেশের খেলার মতো আর কি মুর্শিদাবাদ ফিরে নবা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন অবশ্য নানা রকম ওয়াদা করতে হয়েছে নাকে কানে খত দিতে হয়েছে এটাই কিন্তু অপমান নাকে খত দেওয়া অনেক সময় যে মানে থুতু ফেলে থুতু খেতে বলে তারপর নাক মাটিতে লাগাতে বলে এটা নাক কানে খত দেওয়া কলকাতা ফেরা যাবে না আপাতত নয় ধীরে ধীরে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে কিরকম ব্যবস্থা মেজাজ বুঝে যথাসময় কিছু উপরক নিয়ে হাজির হলে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে মানে সিরাজ তাদেরকে তো কলকাতা থেকে বের করে দিছে তো ওরা বলতেছে যে সময় বুঝে সিরাজের মেজাজ মর্জি বুঝে আমরা যদি সিরাজকে কিছু উপহার দিই তাহলে সিরাজ আবার আমাদেরকে মেনে নিবে তাদের ঘুষ ইংরেজরা এই ধরনের কৌশলগুলো খুব ভালো করেই বুঝে তার জন্য কতগুলো অপেক্ষা করতে হবে কে জানে হলওয়েল কি বলতেছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নবাব ইংরেজদের ব্যবসা সমূলে উচ্ছেদ করতে চান না তা চাইলে এভাবে আপনারা নিশ্চিতভাবে থাকতে পারতেন না নবাব ইংরেজদেরকে তারিখ দিতে চাচ্ছে না এখানে সিরাজুদ্দৌলারা কিছু অদূরদর্শিতা রয়েছে তো নবাব ইংরেজদেরকে তারিখ দিতে চাচ্ছে না যদি তারিখ দিতে চাইতো তাহলে আপনাদেরকে কলকাতা রাখতে দিত না 
তারা নবাবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে করে ফেলতে হয় কিছুটা করে এসেছি তাছাড়া অমিত চাঁদ নিজে থেকে আমাদের সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে কারণ অমিত চাঁদ কি চায় টাকা চায় হুররে মির জাফর জগৎ শেখ রাজবল্লভ এরাও আস্তে আস্তে নবাবের কানে কথাটা তুলবেন কি কথাটা যে ইংরেজদেরকে মাফ করে আবার দেওয়া হবে যেমন এলাকার মধ্যে দেখবেন কেউ করে মারামারি করলে তখন চেয়ারম্যান মেম্বার মিলে দেয় এই যে মাফ চায় না এই হাত হাত মিল করে আনে কোলাকুলি কর এরকম বিষয়টা আমরা তো ঝগড়া করতে চাই না আচ্ছা সরি হ্যারি ও মার্টিনকে ড্রেক বলতেছে আশা করি তোমাদের মেয়ে যাচ্ছে এখন কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে আমাদের মিলেমিশে থাকতে হবে একসাথে কাজ করতে হবে আমরা তো ঝগড়া করতে চাই না আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জানতে চাই যেমন হোক একটা নিশ্চিত ফল দেখতে চাই ড্রেক উচ্চকণ্ঠে পেশেন্স ইজ দ্য কি ওয়ার্ল্ড ইয়ং ম্যান পেশেন্স ইজ দ্য কি ওয়ার্ল্ড আচ্ছা পায়ে থাপ্পড় মারে কি মশা পেশেন্স মানে হচ্ছে এখানে পিটেন্স মানে সহ্যটাই হচ্ছে মূল জিনিস সহ্য শক্তিটাই মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে সবুরে মেওয়া ফলে আমরা যেটাকে বলি ওফ কি মশা সিরাজুদ্দৌলা মস্কিউ টু বিগ্রেড মানে মোবাইল বাহিনী মোবিলাইজেস করে পাঠিয়ে দিয়েছে নাকি ড্রেক যা বলছো ম্যালেরিয়া ডিসেন্ট্রিতে ভুগে কয়েকজন এর ভিতরে মারাও গেছে বড় ভয়ানক জায়গা রাস্তা নাই গেড়েছেন আপনারা ড্রেক বাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম মিলিটারি পয়েন্ট অফ ভিউ সমুদ্র কাছে এইখানে একটা বোঝা গেল ইংরেজরা কিন্তু সমুদ্র শক্তিতে কিন্তু তারা খুব শক্তিশালী ছিল সমুদ্র শক্তিতে এই জন্য তারা সমুদ্রের কাছে কিন্তু ঘাটি বাঁধতে চায় আর তারা দেখুন ইংল্যান্ড একটা ছোট্ট একটা দেশ কিন্তু তারা সারা বিশ্ব শাসন করেছে তাদের সমুদ্র জয়ের কারণে সেম কাজটাই করছে কিন্তু পর্তুগাল কলকাতাও চল্লিশ মাইলের ভিতরে প্রয়োজন হলে যে কোনো দিকে ধাওয়া করা যাবে মানে দৌড়ায় পালানো যাবে দ্যাটস ট্রু কলকাতা ফেরার আশায় বসে থাকতে হলে এই জায়গাটা সবচেয়ে নিরাপদ নদীর দুপাশে ঘন জঙ্গল যে দিক দিয়ে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই বিপদ যদি আসেই তাহলে আসবে সব আসবে কলকাতার দিক দিয়ে গঙ্গা স্রোতে ভেসে কাজে সতর্ক হওয়া যথেষ্ট সময় রয়েছে মানে যেহেতু এটার মানে যুদ্ধক্ষেত্রের সুবিধাজনক স্থান যেহেতু নদীর পাশে আর কলকাতাও কাছাকাছি তো সুযোগ মতো এখান থেকে সুযোগ মতো এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া যাবে এছাড়াও কি বলতেছে যে কলকাতা থেকে যদি কোনো বিপদ আসে তাহলে কি আমরা এর ভেবে চিনতে ভাবার সুযোগ সুযোগ পাবো যেহেতু কলকাতার নদী পাশে ভাগীরথী নদী পাশে কলকাতার দিক থেকে আপাতত কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই অমিত চাঁদ কলকাতার দেওয়ান মানিক চাঁদকে হাত করেছে তার অনুমতি পেলে মানে অমিত চাঁদের অনুমতি পেলে জঙ্গল কেটে আমরা এখানে হাট বাজার বসিয়ে দিব অফকোর্স নেটিভরা আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চায় নেটিভ বলতে কাদেরকে বলা হচ্ছে দেশীয় যারা আমরা কি কেন ব্যবসা করতে চাই কারণ ইংরেজদের সাথে ব্যবসা করলে তারা প্রচুর টাকা পায় এই জন্য বলতেছে নেটিভরা আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চায় অফকোর্স নেটিভরা কিন্তু ফৌজদার ফৌজদার মানে কি প্রহরিতের অভাবে সেটা পারে না অমিত চাঁদের লোক একটা চিঠি নিয়েছে কি হোয়াট এত তাড়াতাড়ি চর সহ প্রহরীর প্রবেশ অভিধানান্ত ড্রেকের হাতে পত্র দিল আগন্তক ড্রেক ইঙ্গিত করতে তারা আবার বেরিয়ে গেল আচ্ছা উচ্চ সহ করতে লাগলো ইন অমিত চাঁদের চিঠিটা কি দেখুন আমি চিরকালে ইংরেজদের বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত আমি এই বন্ধুত্ব বজায় রাখব মানিক চাঁদকে অনেক কষ্টে রাজি করানো হইয়াছে সে কলকাতায় ইংরেজদের ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়েছে এই জন্য তাহাকে বারো হাজার টাকা নজরানা বা ঘুষ দিতে হবে সোজা কথা উপহার দিতে হবে টাকাটা নিজের তহবিল হইতে দিয়া দেওয়ানের স্বাক্ষরিত পারিশ্রমিক ও অন্যান্য স্বাক্ষরিত হুকুমনামা হাতে হাতে সংগ্রহ করিয়া পত্রবাহক মারফত পাঠাইলাম দেখুন মানিক কি বলতেছে অমিত চাঁদ যে মানিক চাঁদকে বারো হাজার টাকা দিতে হবে আর এই টাকাটা আমি আমার পক্ষ থেকে দিয়ে দিচ্ছি যেটার সিল মোহর কিন্তু রয়েছে আপনাদেরকে পাঠানো হয়েছে এই টাকা এবং আমার পারিশ্রমিক অন্যান্য ব্যয় বাবদ যাহা ন্যায্য বিবেচিত হবে তাহা পত্রবাহকের হাতে পাঠালে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব বলা বাহুল্য পারিশ্রমিক বাবদ আমি পাঁচ হাজার টাকা পাইবার আশা করি অবশ্য ড্রেক সাহেবের বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য না হলে দুই চারশো টাকা কম হলেও আমার আপত্তি নেই তবে আমার পারিশ্রমিক দিতে হবে কোম্পানি আমার উপর ষোলো আনা বিশ্বাস রাখিতে পারেন সুদূর লাহোর থেকে আমি বাংলাদেশে এসেছি অর্থ উপার্জনের জন্য তাহলে স্বার্থার নিশি চরিত্র আমরা কাকে দেখতেছি অমিত চাঁদকে যে সুদূর লাহোর থেকে বাংলাদেশে এসেছে কেন অর্থ উপার্জনের জন্য যেমন আসিয়াছেন কোম্পানির লোকেরা কোথায় ইংল্যান্ড থেকে কাজেই উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করিলে আমি আপনাদের সমগোত্রীয় আমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কি নিজের স্বার্থ দেশের ক্ষতি করে হলো নিজের পকেট ভারী করা হলওয়েল আচ্ছা কি বলতে চিঠি ভাস্পর্ষ করতে এ পারফেক্ট স্কাউন্ডেল ইজ দিস উমিত সার একটা মানে কি বলবো নিমো খারাপ বা আমার বিশ্বাসঘাত বা কি বলা যায় কাপুরুষ যাই বলি না কেন খারাপ একটা গালি দিস তো অমিত চাঁদের সাহায্য তো হাতছাড়া করা যায় না ইভেন হোয়েন ইট ইজ ট্রু কস্টলি যে আমরা অমিত চাঁদকে ফিরে দিতে পারবো না কারণ অমিত চাঁদকে টাকা দিতে হবে এখন আমরা বিপদে আসি এই জন্য দিতেই হবে কিছু করার নেই
দেখি টাকাটা দিয়ে ওই লোকটাকে বিদায় করি তার মানে দেখেন উমিদ চাঁদকে এত টাকা দিয়ে দিচ্ছে ইংরেজরা শুধু উমিদ চাঁদের দোষ দেখি লাভ মীর জাফর জগৎ শেঠ রাজবল্লভ মানিক চাঁদ কে হাত পেতে দিন দশ দিকে দশটি খালি হাত ভর্তি করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইংরেজ ডাচ আর ফরাসিরা কারণ বিদেশিরা আমাদের এখানে ব্যবসা করবে তাদের তো অবশ্যই টাকা নিয়ে থাকতে হবে এটাই বলতেছে এত টাকা ডিমান্ড করতেছে মানে এত টাকা ট্যাক্স দিতে হচ্ছে বা ঘুষ দিতে হচ্ছে ইংরেজরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিছু না কিছু না হাজার হাতে হাজার হাতে দিতে দশ হাত বোঝাই করতে আর কতটুকু সময় লাগে বিপদ সেখানে নয় বিপদ হলো বখরা নিয়ে মতান্তর ঘটলে বখরা নিয়ে মতান্তর বিষয়টা কি যে তারা এত টাকা চাচ্ছে এটা কোনো ফ্যাক্ট না ফ্যাক্টটা হচ্ছে যদি তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যায় ভাগাভাগি নিয়ে তাহলে তো এইটাই বড় ফ্যাক্ট বিপদ এটা কিন্তু বড় ধর্ম কৃষ্ণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ড্রেক উমিদ চাঁদের চিঠি বার করে আরেকটা জরুরি খবর এসেছে উমিদ চাঁদের চিঠিতে শকর চঙ্গের সঙ্গে সিরাজুদ্দৌলা লাগলো বলে এই সুযোগ নেবে মীর জাফর রাজবল্লভ জগৎ শেঠের দল তারা শকর জংকে সমর্থন করবে খুব স্বাভাবিক শকর জং নবাব হলে সকলের উদ্দেশ্যে হাসিল হবে কারণ সিরাজ তাদেরকে অনেক কাজ করতে দেয় না ভাঙ্গে নাচনে ওয়ালাদেরকে নিয়ে সারাক্ষণ পড়ে থাকবে আর উজির ফৌজদাররা যার যা খুশি তাই করতে পারবে আগে ভাগেই তার কাছে আমাদের ভেট ভেট মানে কি উপহার পাঠানো উচিত কাকে শকর জংয়ের কাছে পাঠানো উচিত বলে আমার মনে হয় আই সেন্ড ইউ তা পাঠাও তা সন্দেহ হয়ে গেলো যে আমাদের একটা বাতি দেন অর্ডারলি তাই একটা বাতি নিয়ে আসো নবাবের কয়েকখানায় থেকে এই দুই দিনে আর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছি আপনাদের অবস্থা কি ততটাই খারাপ নট সো বেড আই হোপ হলোয়েল এই নবাবের কয়েকখানায় দুই দিনেই শুকায় গেছে কায় বলতেছে আপনারাও কি খারাপ অবস্থায় আছে নাকি বলছে না এত খারাপ না পেগ লাগাও মদ খাবে জাহাজ আসছে ফ্রম উইচ সমুদ্রের দিক থেকে জাহাজ আসছে দুখানা তিনখানা চারখানা পাঁচখানা ইত্যাদি কোম্পানির জাহাজ মাস্ট ফ্রম বি মাদ্রাস মাদ্রাস থেকে এসেছে লেটস সেলিব্রেট হিপ হিপ হুর্রে হুর্রে